வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நான் பேச போகிறது என்னென்னா கொழுப்பு சத்து பற்றி ஐம் டாக்டர் ஜெயராம் கன்சல்டண்ட் ஃபேமிலி டாக்டர் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கொலஸ்ட்ரால் பற்றி கொழுப்பு சத்தை பற்றி என்ன எல்லோரும் நம்பிட்டு இருக்காங்க அது பற்றி நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் அண்டு எனக்கு ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ அதை பற்றியும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் முதல் கொஸ்டின் என்னென்னா கொலஸ்ட்ரால் எல்லா கொழுப்பு சத்தும் நம்மளுக்கு கெட்டதா அப்படின்றது தான் முதல் கொஸ்டின் ரெண்டாவது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா என்னால் உணர முடியுமா கொலஸ்ட்ரால் சத்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா என்னால் உணர முடியுமா அப்படின்றது ரெண்டாவது மூணாவது வந்து என்னென்னா ஓகே ஸோ மூணாவது வந்துட்டு என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவு வகைகள் இதனால் வந்துட்டு நம்ம கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஆகிடுமா அப்படின்றது தான் மூணாவது கொஸ்டின் அண்ட் நாலாவது கொஸ்டின் என்னென்னா கொலஸ்ட்ரால் உண்டான விஷயங்களை செஞ்சாலும் என்னால் கொலஸ்ட்ராலை மாற்றவே முடியாது அப்படின்றது தான் நாலாவது அஞ்சாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் குண்டான மாத்திரை ஸ்டாட்டின் அப்படின்ற ஒரு மாத்திரை எனக்கு வேண்டாம் என்னால் சாப்பாடு மூலமாகவும் டயட் மூலமாகவுமே என்னால் கொலஸ்ட்ராலில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ இதெல்லாம் தான் அஞ்சு கொஸ்டின் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ முதல் கொஸ்டின் வந்துட்டு என்னென்னா எல்லா கொலஸ்ட்ரால் கொழுப்பு சத்தும் பேட் நம்ம உடம்புக்கு கெடுதலா அப்படின்றது தான் முதல் கொஸ்டின் இதுக்கு உண்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கு நிறைய கொலஸ்ட்ரால் சத்து தேவை ஸோ அதுலேயே வந்துட்டு ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து குட் கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்துட்டு என்னென்னா நல்ல கொலஸ்ட்ரால் நல்ல கொழுப்பு சத்து ரெண்டாவது வந்து கெட்ட கொழுப்பு சத்து இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம உடம்புல ஆல்ரெடி செல்ஸ் வந்து உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கு ரத்த அணுக்களில் அப்புறம் வந்துட்டு செல் செல் லெவல்லையும் இதெல்லாம் வந்து ரெண்டுமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு உற்பத்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கு இந்த ரெண்டுத்தோட விஷயம் என்னென்னா கொலஸ்ட்ரலோட மெயின் ரோல் இதோட மெயின் வேலை என்னன்னா செல்லோட இதை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு உண்டான தேவையான ரா மெட்டீரியல் சொல்லுவோம் என்னெல்லாம் தேவை ஒரு செல்லு வந்து உருவாக்குறதுக்கோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோலை ப்ளே பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ரெண்டாவது வந்துட்டு என்ன தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம்னா ஹார்மோன்ஸ் நம்ம உடம்புல வந்துட்டு நிறைய ஹார்மோன்ஸ் சுரக்குது அந்த ஹார்மோன்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் வந்துட்டு தேவை கொலஸ்ட்ரால் ஸோ இது ரெண்டு தான் மேஜர் இம்பார்ட்டண்ட் ஆன விஷயங்கள் கொலஸ்ட்ரால் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ வந்து இது ரெண்டும் வந்து இருந்தாலே நம்மளுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் பற்றி கொலஸ்ட்ரால் உற்பத்திக்கும் சரி செல்ஸ்க்கு வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் சரி அண்ட் ஆல்சோ ஹார்மோன்ஸ்க்கும் சரி இது ரெண்டும் உபயோகமாக இருக்குது ஸோ முதல் கொஸ்டினே வந்து எல்லோரும் நம்பிட்டு இருக்குது கொலஸ்ட்ரால்னாலே ஒரு கெட்ட விஷயம் அப்படின்னு நம்பிட்டு இருக்கிறது அது கிடையாது ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப அவசியமான விஷயம் நம்ம செல் எல்லா நம்ம ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ட்ரில்லியன் செல்ஸ் நம்ம உடம்புல இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையானது வந்து கொலஸ்ட்ரால் ரொம்ப அவசியம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ் வந்துட்டு ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவை ஸோ முதல் கொஸ்டின் அண்டு இதுலேயே வந்துட்டு சரி இப்படி சொல்கிறீங்களே ஸோ ஆனால் வந்துட்டு கொலஸ்ட்ரால் வந்து எல்லாமே நம்பிட்டு இருக்கும் ஒரு கெட்டதாகவே வந்துட்டு நம்ம சமுதாயத்தில் பா பார்க்கப்படுது ஏன் எதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க கொலஸ்ட்ரால்னால ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துடுது இது வந்துடுது அண்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்துடுது எப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு கேட்கலாம் பட் என்னென்னா அது வந்துட்டு எதை எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குட் கொலஸ்ட்ரால் பற்றி பேசியிருக்கோம் இதை பற்றி பேசியிருக்கோம் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது பேட் கொலஸ்ட்ரால்ன்றது ஒரு விஷயம் இருக்குது அது பேர் தான் எல்டிஎல் லோ டென்சிட்டி லைப்போ ப்ரோட்டீன் அப்படின்ற ஒரு கொலஸ்ட்ரலோட ஃப்ராக்மெண்ட் அதுதான் வந்துட்டு இம்பார்ட்டண்ட் அது வந்துட்டு என்னென்னா நம்மளோட பாடியில் எப்போ அந்த லெவல்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டே இருக்கோ அந்த டைமில் வந்துட்டு இந்த லோ கொல ஹெல்டியல் லெவல்ஸோட இது வந்துட்டு நம்ம இரத்த குழாயில் போயிட்டு இது போய் நேராக போய் உட்காந்துக்கும் ஸோ இரத்த குழாயில் உட்காந்துக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஸ்லோவாக ஓவர் த டைம் வந்து இது பில்ட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ பில்ட் ஆகிட்டே வரும்போது என்ன ஆகும்னா இரத்த குழா அடைப்புகள் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் 
இதனால ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு நாளில் நடக்காது ஓவர் த ப்ராசஸ் இட் டேக்ஸ் ரொம்ப நாள் டைம் எடுக்கும் மேபி இட் டேக்ஸ் ஃபியூ இயர்ஸ் ஆர் மேபி ஃபியூ மந்த்ஸ் கூட ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ஆகுது ஸோ இதனால தான் நம்ம வந்துட்டு கொலஸ்ட்ரால் பற்றி எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்குது அது வந்து கெட்டதுன்னு எல்லோரும் நம்பிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது வந்து கிடையாது ஆக்சுவலாக அது உண்டான நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது கெட்ட விஷயங்களும் இருக்குது இது முதல் இது ரெண்டாவது என்னென்னா கொஸ்டின்னா ஐ வுட் பி ஏபிள் டு இப்போது என்னால் உணர முடியுமா கொலஸ்ட்ரால் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுன்னா என்னால் உணர முடியுமா அப்படின்ற கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக இதுக்கு உண்டான சிம்பிளான ஆன்சர் சொல்கிறேன்னா ஆக்சுவலாக நம்மளால் உணர முடியாது ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ரொம்ப எல்லா மோஸ்ட் டைம்ஸில் வந்துட்டு நம்ம கொலஸ்ட்ரால் லெவல் ரொம்ப அதிகமாக போனால் கூட எந்த ஒரு சிம்டமோ எந்த ஒரு அறிகுறியோ நம்ம பாடியில் இருக்கிறதுக்கு மோஸ்ட்லி இருக்காது ஸோ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் காமனாக வந்துட்டு அதிகமாக போனால் கூட நம்மளுக்கு தெரியாமலே தான் இருக்கும் பட் இப்படி தான் வந்துட்டு கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நம்மளால் உணர்வு மற்றது மாதிரி சுகர் கம்மியாகிடுச்சினாலோ சுகர் அதிகமானாலோ நம்மளால் உணர்ற மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் ரொம்ப அதிகமாக போனால் அந்த அவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளால் ஈஸியாக உணர முடியாது அண்டு எப்போ வந்து உணவு வகைகள் மூணாவது இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் என்ன நம்ம பேச போகிறோம்னா ஈட்டிங் ஃபுட்ஸ் வித் ரொம்ப அதிகமான கொலஸ்ட்ரால் ரிச் ஃபுட்ஸை வந்து சாப்பிட்றதுனால என்னோடய கொலஸ்ட்ரால் லெவல் ரொம்ப அதிகமாக போயிடுமா இதுதான் மூணாவது கொஸ்டின் இதுக்கு உண்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் என்னென்னா நிறைய பார்த்துருப்பீங்க ஃபுட்ஸு வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமான கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஃபுட்ஸ் என்னெல்லாம்னா அதில் என்னென்னா சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அப்படின்ற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் திங் இருக்குது அந்த சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் வந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து கெடுதல் ஸோ நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ ஏதாவது ஒரு கடையில் போய் ஒரு ஸ்நாக் வாங்கணுமோ ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் வாங்குறோமோ இல்லை பீஸாவோ இதுவோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து கேலரிஸ்ன்னு ஒரு இது போட்டிருப்பாங்க அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதிலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஃபேட் வந்துட்டு சேச்சுரேட் ஆகி ஒரு செல்ஸில் வந்து இது ஆகிட்டு ஸோ சப்போனிஃபை ஆகிட்டு இது வர்றது தான் அந்த சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் பட் அது என்ன நடக்கும்னா இந்த சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் வந்து ஆக்சுவலி கெடுதல் அதை பற்றி நான் லேட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் பட் வந்து சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் வந்து என்னென்னா ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்க எடுத்துக்க வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்ளமில் ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம்னு அர்த்தம் ஸோ சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அதிகமாக இருக்கிற பொருட்களை நம்ம மே நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அதுதான் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஏன்னா கொலஸ்ட்ராலை வந்துட்டு குட் கொலஸ்ட்ரால் ஏற்றுறதும் பேட் கொலஸ்ட்ரால் ஏற்றுறதும் இம்பார்ட்டண்ட் இதில் வந்து பேட் கொலஸ்ட்ரால் ஏற்றக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸில் நிறையவே இருக்குது ஸோ அவங்க கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ் எதுலலாம் டாக்டர் ரொம்ப நம்ம சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ் வந்து எது எதுலேருந்துனா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எது வந்தாலும் அனிமல்லேருந்து வர ப்ராடக்ட்ஸ் அதில் வந்து அனிமல் மூலமாக வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸு லைக் என்னெல்லாம் சொல்லணும்னா இப்போது ரெட் மீட்ஸ் ரெட் மீட்டு அப்புறம் வந்துட்டு இந்த சீஸ் வகைகள் அப்புறம் வந்து பட்டர் ஸோ இதெல்லாமே வந்து அனிமல்ஸ் மூலமாக நம்மளுக்கு வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டோட கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட இம்பார்ட்டண்ட் திங் என்னென்னா மேக் ஷுர் கம்மி சதவீதமாக இருக்கிற சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டை வந்துட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இதை மட்டும் இல்லாமல் இதோடு சேர்ந்து ஃபைபர் ரிச் கண்டென்ட்டை நம்ம சேர்த்துக்கிட்டால் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக டயட்டில் ஸோ எதெல்லாம் ஃபைபர் ரிச் கண்டென்ட் அப்படின்றதுனா ஓட்ஸு இந்த பீன்ஸு க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸில் பீன்ஸு அப்புறம் வந்து இந்த அவகாடோன்றது ஒரு ஃப்ரூட் இருக்குது அப்புறம் நட்ஸு நட்ஸுலலாம் வந்துட்டு நிறையவே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபைபர் ரிச் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால டைஜஷன் பார்ட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் இட் வில் பி பெட்டர் ஸோ நம்ம வந்து ஃபேட் பொறுத்த வரைக்கும் பேசும்போது இதெல்லாம் வந்து இதோட இதுவும் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நம்மளால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அதனால் அது கொஸ்டின் இப்போ வந்து கொலஸ்ட்ரால் லெவல் அதிகமாகிடுச்சுன்னா நம்மளால் எதுவுமே செய்ய முடியாதா டாக்டர் அப்படின்னா நோ இது கேன்சர் நோ ஸோ நம்மளால் நிறைய விஷயங்கள் செய்ய முடியும் ஏன்னா இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா எவ்ரி ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் நம்ம வந்துட்டு கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸை செக் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப
ஸ்மோக் வந்துட்டு பண்ணாமல் இருக்கிறது ரொம்ப 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 அவசியமான விஷயம் ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இதனாலேயே நம்ம பேட் கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸையும் சரி ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸும் சரி ரொம்ப ரிஸ்கி திங்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ பெட்டர் அவாய்ட் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் லாஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னென்னா நம்ம ஆக்டிவாக இருக்கணும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இஸ் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போதே ஆக்டிவ்னஸ் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இது ரெண்டும் இருந்தாலே நம்மளோட குட் கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லுவோம் அதுதான் ஹெச்டிஎல் ஹை டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீன் அந்த லெவல்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ அது வந்துட்டு நம்மளோட குட் கொலஸ்ட்ரால் எப்பப்பெல்லாம் அதிகமாகுதோ நம்ம வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இந்த ரிஸ்க்கு கார்டியாக ரிஸ்க்கோ இல்லை ஸ்ட்ரோக் ரிஸ்க்கோ இதில் இருந்தெல்லாம் நம்ம பாதுகாக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அண்ட் லாஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி நம்ம வீட்டில் வேறு அப்பா அம்மாவுக்கோ இல்லை தாத்தா பாட்டிக்கோ யாருக்காவது வந்துட்டு ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்திருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப அதிகமாக ஸ்ட்ரோக்கு சின்ன வயசில் வந்துட்டு இறந்து போயிருக்கலாம் இல்லை சின்ன வயசுலே நாற்ப நாற்பத்தஞ்சு வயசில் இறந்து போயிருக்கலாம் இது ரொம்ப அவசியம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலேயும் அண்ட் மோர் ஓவர் இதெல்லாம் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுறதுனாலேயே நம்மளால் கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸை வந்துட்டு அழகாக கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் நாலாவது கொஸ்டின் அண்ட் லாஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னா எனக்கு வந்து ஸ்டாட்டினே வேணாம் டாக்டர் கொலஸ்ட்ரால் டேப்லெட்டே என்னை போட்டுக்க சொல்லாதீங்க பட் ஆனால் எனக்கு வந்து என்னோட கொலஸ்ட்ராலை வந்துட்டு இப்படியே டயட் மூலமாகவும் அண்டு எக்ஸசைஸ் மூலமாகவுமே நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வந்து இதுக்கு உண்டான ஆன்சர் என்னென்னா எல்லோரும் வந்து இதை தான் வந்துட்டு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் இதுக்கு உண்டான ஆன்சர் நீங்கள் என்னதுன்னா ஸோ யாருக்கெல்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங் தேவை அப்படின்றது இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருக்குமே வந்து எடுத்தோடனே டாக்டர்ஸ் யாரும் ஸ்டார்டிங் அப்படி கொலஸ்ட்ரால் ட்ரக்ஸை வந்துட்டு போட்டுற மாட்டாங்க ஸோ யாருக்கெல்லாம் ஹை ரிஸ்க் இருப்பாங்களோ இப்போது ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு யங் ஏஜ்லேயோ இல்லை சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி இயர்ஸ்லேயோ ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்திருக்கலாம் ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கலாம் இல்லை ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கலாம் அவங்களுக்கெல்லாம் நிச்சயமாக அவங்க வந்துட்டு திரும்ப வந்து ஃப்யூச்சரில் திரும்ப வரத்துக்கு உண்டான சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டார்டிங் வந்து போட்டி ஆகணும் ரெண்டாவது வந்துட்டு யாருக்கு வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ தாத்தா பாட்டி அவங்களோட ஃபேமிலியில் இல்லை அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஸ்ட்ரோக் வந்து இறந்துருப்பாங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்து இறந்துருப்பாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ஹை ரிஸ்க் கேட்டகரியில் இருப்பாங்க ஸோ வந்து கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் ப்ளஸ் இந்த ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியும் இருக்குதுன்னா டென் டெஃபினட்டாக ஸ்டார்டிங் வந்து அவங்களுக்கு போடுறது அவசியம் ரெண்டு அண்ட் மூணாவது இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் என்னென்னா ஒருத்தருக்கு ரொம்ப ஹை கொலஸ்ட்ரால்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து ரி ரொம்ப ஹை ரிஸ்காக இருக்கார் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் ஸ்டாட்டின்ஸோட ரோல் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு அண்டு லாஸ்ட் என்னென்னா சில பேர் சொல்லியிருக்கேன் நான் ஒரு ஸ்மோக்கராக இருப்பார் நாற்பது வருஷமாக அண்டு ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுக்கு நிறையவே ரிஸ்க் இருக்குது சில டைம் வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரோக்கு இல்லை ஐயில் வந்துட்டு ரிட்னா ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு ஹை ரிஸ்க் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அண்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம ஊரில் வந்து ப்ரிடாமினாக இருக்கிறது என்னென்னா டயாபிட்டிஸ் ஸோ டயாபிட்டிஸை மறந்துடாதீங்க ஏன்னா டயாபிட்டிஸே வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த பேக் கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கும் அண்ட் குட் கொலஸ்ட்ராலை ஏற்றி விடும் ஸோ சாரி பேட் கொலஸ்ட்ராலை வந்துட்டு அதிகமாகும் குட் கொலஸ்ட்ராலை வந்து குறைக்கும் ஸோ டயாபிட்டிஸோட ரோல் வந்துட்டு இது தான் ஸோ இந்த டயாபிட்டிஸ் உள்ள இருக்கிற மக்களுக்கு ஸோ வந்து என்னென்னா இந்த ஸ்டாட்டிங்ஸ் வந்துட்டு இதை ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நம்ம வந்து பேட் கொலஸ்ட்ராலை குறை குறைச்சி நிலையில் வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இல்லைனா ஃப்யூச்சரில் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸும் ஸ்ட்ரோக்கும் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு இதுதான் ஸோ இதெல்லாம் தான் அஞ்சு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் அநேகமாக எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸோ இல்லை வேறு எதை பற்றியாவது உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு போடுங்க அண்ட் சீக்கிரமாகவே அதை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா தேங்க்யூ